देखिए आज हम लोगों के लिए बहुत ये एक सौभाग्य की बात है कि मंत्र की समीक्षा का यह सत्र आज लिया जा रहा है प्रश्न यह है कि मंत्र क्या हैं कैसे काम करते हैं और क्या मंत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदल सकते हैं या व्यक्ति के जीवन में वह सारी भौतिक सामग्री जिनको कि हमारे यहाँ बताया जाता है कि आप फला समस्या के लिए मंत्र जाप करिए आपका ऋण खत्म हो जाएगा आप पढ़ाई के लिए ये मंत्र जाप करिए आपको शिक्षा प्राप्त हो जाएगी या आपके स्वास्थ्य में कोई परेशानी है कोई दिक्कत है तो स्वास्थ्य की परेशानी के लिए इस मंत्र का जाप करिए तो आपकी वह प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी तो क्या वास्तव में मंत्रों की शक्तियों से ऐसा कुछ होता है और अगर होता है तो कैसे होता है और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है ये विचार आज हम लोग इस मंत्र समीक्षा सत्र में लेंगे सबसे पहले चीज क्या है कि प्रकृति के जो बेसिक सिद्धांत है उनको हमें समझना होगा इस प्रकृति के बेसिक सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि आज ये अवधारणा है कि समस्त सृष्टि की उत्पत्ति पंच तत्वों से हुई है आप किसी भी शास्त्र को पढ़िए कहीं भी देखिए तो कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा यह जो पांच तत्व हैं अग्नि तत्व आकाश तत्व वायु तत्व जल तत्व और पृथ्वी तत्व इन पांच तत्वों के समावेश से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और यह सृष्टि में जो भी चीजें आज विद्यमान हैं उनमें इन्हीं पांच तत्वों का कम या अधिक परसेंटेज में समावेश है उसी समावेश के कारण आज सृष्टि में तरह तरह की चीजें देखी जाती हैं जानी जाती हैं चाहे वह वनस्पति के रूप में हो चाहे जीव जंतु के रूप में हो चाहे मनुष्य के रूप में हो या किसी भी रूप में हो लेकिन इसको जब हम गहराई से इसका अध्ययन करते हैं तो हमारे यहाँ धर्म शास्त्रों में ऋषियों ने जो दर्शन दिए हैं जैसे सांख्य दर्शन है वेदांत दर्शन है न्याय दर्शन है जब आप उन दर्शनों के अंदर जाते हैं और वहां पर जब आप देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि पंच तत्व जैसी कोई चीज नहीं होती ये एक भ्रम है बल्कि एक ही ब्रह्म तत्व है जो तरंगों के कंपन से अपने स्वरूप धारण कर पंच तत्व जैसा हमें महसूस कराता है मतलब जैसे सिंपल एक पानी है वही अग्नि के संपर्क में आता है तो भाप बन जाता है वही पानी जब ठंड के संपर्क में आता है तो बर्फ बन जाता है तो मूलता क्या है मूलता वह एक तत्व है पानी वही जब अग्नि के संपर्क में आता है तो भाप बन जाता है हमें भाप जैसा प्रतीत होता है और वही जब ठंड के संपर्क में आता है जब तापमान उसमें कम कर दिया जाता है तो वही ठोस हो जाता है वही बर्फ की जैसा हो जाता है तो मतलब कि हम कहते हैं कि ये पानी है ये बर्फ है ये भाप है लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है वास्तव में सब कुछ बस एक ही एक ही तत्व है उसी तरह जो ब्रह्म तत्व है उस ब्रह्म तत्व के अंदर जब तरह तरह के कंपन होते हैं तो उन कंपन के परिणाम स्वरूप जो चीजें उभर के आती जो बन के आती हैं उनको मनुष्य अपनी सामान्य पंच इंद्रियों के द्वारा पांच अलग अलग स्वरूपों में देखता है इसी को हमारे यहां क्योंकि आम जनमानस अपनी पांच अलग अलग इंद्रियों के द्वारा पांच स्वरूपों में देखता है तो हम ब्रह्म तत्व के जो पांच स्वरूप हैं उन्हीं को कह देते हैं कि ये पंच रूप है पंच स्वरूप है अब संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति एक ही रसायन से हुई है जैसा कि हमारे शास्त्र बताते हैं कि सुई की नोक के एक करोड़वें हिस्से से भी छोटा अंश में जब ब्रह्म ऊर्जा का प्रवेश हुआ तो उस ब्रह्म ऊर्जा के प्रवेश से उस ब्रह्म तत्व का विस्तार होना शुरू हुआ और जब उसका विस्तार होना शुरू हुआ तो एक सीमा के बाद वह ब्रह्म तत्व में विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद अखल ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई आज जितने भी ग्रह हैं आकाश गंगाएं हैं या जितने भी चीजें आप तारे देख रहे हैं नक्षत्र देख रहे हैं जो भी कुछ देख रहे हैं ये सारी चीजें एक ब्रह्म तत्व के विस्फोट से ही बनी हैं इसलिए हम लोग जो भी कुछ आज सृष्टि में देखते हैं या महसूस करते हैं या जिस किसी भी कंपन के प्रभाव को महसूस करते हैं इन सभी का जो मूल स्वरूप है वह बस सिर्फ एक वही ब्रह्म तत्व है ब्रह्म तत्व के अलावा कुछ नहीं है मतलब क्या हुआ कि संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति एक ही रसायन से हुई है अब उसमें विविधता क्यों है उनमें अंतर क्यों दिखाई देता है क्योंकि उनके अंदर तरंगों का जो कंपन का स्तर है वो अलग अलग है जैसे कि एक ही वाद्य यंत्र से म्यूजिक बजाई जाती है जब वो म्यूजिक धीमे स्वर में बजाई जाती है तो सा थोड़ा और तेज करते रे फिर उसको और तेज कंपन दिया जाता ग फिर और तेज कंपन म 
फिर और तेज कंपन दिया जाता है पा तो सारे गामा पा ये जो चीजें हैं ये एक ही वाद्य यंत्र के एक ही तार से निकल रही हैं लेकिन क्या है कि उस तार के अंदर जो कंपन का स्तर है वह कंपन का स्तर कम ज्यादा हो रहा है इसलिए हमको सा जब धीमे कंपन है तो सुनाई देता है और म जब उससे बड़ा कंपन है तो सुनाई देता है लेकिन चीजें सब एक ही है यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं अब इसके आगे एक चीज और समझ लेते हैं फिर चीजों को एक्सप्लेन करने में और आसान हो जाएगा लोग कहते हैं मंत्र तंत्र यंत्र और जंत्र ये चार अलग अलग विधाएं हमारे यहां बताई जाती हैं मंत्र क्या है मंत्र बस सिर्फ बस सिर्फ फार्मूला है जैसे साइंस का कोई फार्मूला होता है उसी तरह मंत्र में जो चीजें लिखी हैं जो उसकी जब डिकोडिंग की जाती है तो आप पाते ही हैं कि फार्मूला है जैसे एच टू ओ तो अब आप कहते हैं एच टू ओ मतलब क्या है कि इसमें एच के दो परमाणु और ओ तो एच टू ओ एक परमाणु हाइड्रोजन का और दो परमाणु ऑक्सीजन का मिला तो क्या बन गया पानी बन गया अब वह पानी जो बना उसका जो सूत्र है वो क्या है H2O हम लोग क्या करते हैं कि बस सिर्फ सूत्र को बार 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 रटते रहते हैं तो क्या H2O 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 बार बार रटने से हमारी प्यास बुझेगी कभी नहीं बुझेगी इसलिए उस मंत्र को उस फार्मूले को टेक्नोलॉजी की जरूरत है मतलब कि H2O हमने जान तो लिया लेकिन उस H2O से पानी कैसे पैदा होगा इसके लिए एक टेक्नोलॉजी को प्रयोग करना पड़ेगा एक तकनीक को प्रयोग करेगा जिस तकनीक को हम लोग आम भाषा में तंत्र कहते हैं तो मंत्र फार्मूला है तंत्र टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए जिन चीजों को हम प्रयोग करते हैं वो है डिवाइस यंत्र आप देखिए लेबोरेटरीज में तरह तरह की डिवाइस होती है तो वो क्या हो गया वो यंत्र हो गया और फिर उसको यंत्र को प्रयोग करना टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये पुरुषार्थ है और जब ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन बनता है तब हमें आउटपुट मिलता है मतलब कि ये फार्मूला है H2O उसके लिए उस फार्मूले को कैसे हम टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करेंगे उसके लिए किस तरह की डिवाइस को प्रयोग करना पड़ेगा और उस डिवाइस के बाद हमारा एफर्ट क्या उसमें लगेगा जब ये चार चीजें एक सिस्टम से होंगी तब हमें पानी मिलेगा अकेले आ, सूत्र पता लगने से भी पानी नहीं मिलेगा अकेले टेक्नोलॉजी पता लगने से भी पानी नहीं मिलेगा अकेले डिवाइसों को घर में रख लेने से भी आपको पानी नहीं मिलेगा और अकेले एफर्ट करने से भी पानी नहीं मिलेगा तो उस स्थिति में क्या है कि अगर हम रिजल्ट चाहते हैं अपने अध्यात्म के अंदर अपने अंदर परिवर्तन चाहते हैं अपने भाग्य और पुरुषार्थ को बदलना चाहते हैं तो हमको ये चार अलग अलग स्टेप पर काम करना पड़ेगा तब चीजें बदलती हैं अकेले मंत्र माला जाप करने से कभी नहीं कोई का भाग्य बदलता मंत्र के जो प्रकार हैं ये सतोगुणी प्रकार है सतोगुणी प्रकार वो होते हैं जो सभी सृष्टि के भले के लिए होते हैं जिसे कहते हैं सर्वे भवंतु सुखन सर्वे संतु निरामया तो ये सभी के कल्याण के लिए जो चीजें होती हैं वह फार्मूले वह मंत्र हमारे सतोगुड़ी मंत्र कहलाते हैं सबके कल्याण के लिए होते हैं कुछ मंत्रों का कलेक्शन ऐसा है जो आपके निजी लाभ के लिए जैसे राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया किस लिए कराया मुझे पुत्र प्राप्त अपने निजी कार्य के लिए मेरा यश बढ़ जाए मेरे यहां जो बीमारी है मैं जो अस्वस्थ हूं वो स्वस्थ हो जाऊं तो जो निजी कल्याण के लिए चीजें होती हैं वो रजोगुणी मंत्र कहलाते हैं और जो दूसरों को कष्ट देने के लिए दूसरों को नुकसान करने के लिए जो मंत्र होते हैं वो सारे के सारे मंत्र हमारे यहां तमोगुणी मंत्रों की श्रेणी में है जैसे मारण मोहन उच्चाटन ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये सारी की सारी क्रिया तमोगुणी के अंतर्गत आती है इसी तरह हमारे यहां अलग अलग काल में अलग अलग तरह की संस्कृति रही जैसे आजकल हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी ये सनातन संस्कृति है ये पश्चात से आई हुई संस्कृति है ये अमेरिका की संस्कृति है ये ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति है और आज उसका एक संघर्ष समाज में हर जगह दिखाई देता है चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे वह समाज के क्षेत्र में हो उसी तरह का संघर्ष हमारे यहाँ अनादिकाल से चला आ रहा है देव असुर संग्राम की जो कल्पना पुराणों में की गई है या जो कल्पना हम लोगों को दिखाई जाती है ये क्या है ये उस समय का संघर्ष है जैसे आज हम लोग कॉन्वेंट एजुकेशन सिस्टम को और अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेकर आपस में संघर्ष कर रहे हैं उसी तरह उस समय 
जो लाइफ स्टाइल थी और जो बाहर से आक्रांताओं ने अपनी लाइफ स्टाइल लाकर थोपी हमारे ऊपर उनके बीच का जो संघर्ष है वो देवसुर संग्राम है जो पुराणों में जिसका वर्णन मिलता है इसी तरह हमारे यहाँ वैदिक मंत्रों का जो वर्गीकरण है जो उनका साइंस था उन्होंने तरंगों को उत्पन्न करने या फार्मूलों की जो खोज की थी वो सारे के सारे वैष्णव मंत्र के अंतर्गत आते हैं इसके बाद तांत्रिक विधा में जो मंत्र हैं जिन्हें हम लोग शैव मंत्र कहते हैं इसमें शैव आते हैं अघोर आते हैं शावर आते हैं और ओझा आदि की जो क्रिया है वो आती है पौराणिक उसमें देवी मंत्रों का वर्णन है मंत्र माने फार्मूला और लौकिक में वर्तमान समय में जब हमारे अंदर पौराणिक तंत्रोक्त और वैदिक मंत्रों के साथ कार्य करने का सामर्थ्य हमने खो दिया अपनी मानसिक और शारीरिक शक्तियों के पतन के कारण तो हमने शॉर्टकट फार्मूले जो निकाले वो शॉर्टकट फार्मूलों में आज जो मंत्र हैं वो लौकिक मंत्र हैं जैसे रामचरित मानस के अंदर जो चौपाई हैं वह लौकिक मंत्र के रूप में जानी जाती हैं जो मंत्र सस्वर बोले जाते हैं वो वाचिक मंत्र कहलाते हैं जो मंत्र बस मन के अंदर पढ़े जाते हैं वह मानस मंत्र कहलाते हैं और जिस मंत्रों को ना बोला जाता है ना मन के अंदर पढ़ा जाता है बल्कि जिसे कहते हैं बुदबुदाया जाता है जिसमें वैसे ऊँट और जीव हल्की हल्की हिलती है लेकिन स्पष्ट कुछ पता नहीं चलता ये सारे के सारे उपासु मंत्र कहलाते हैं मंत्रों के वर्गीकरण में आप देखिए जारण जारण का अर्थ है अनिष्टकारी शक्तियों को जलाकर भस्म कर देना जैसे कि कालिदास और मोहम्मद साहब के बीच में जो संघर्ष हुआ है कावा में उसमें जिस मंत्र का प्रयोग किया गया था वो निर्वाण मंत्र था मारण मंत्र शत्रुओं को के अनिष्ट अस्तित्व को खत्म करने के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो वो मारण मंत्र है इसके लिए जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो देवी दुर्गा है देवी काली हैं या इसी तरह आप पीताम्बरा देवी या शक्ति स्वरूप में किसी का भी वर्णन पाते हैं मोहन मंत्र में किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना मुक्त कर लेना या किसी को अपने कंट्रोल में कर लेना इसके लिए भगवान श्री कृष्ण के मंत्र सबसे प्रभावी माने जाते हैं उच्चाटन में किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसा परिस्थितियां पैदा करना कि वो व्यक्ति स्वतः ही क्षेत्र छोड़कर चला जाए ऐसे मंत्र जो होते हैं इनमें उच्च इन्हें मंत्रों को उच्चाटन कहते हैं इसमें चीज़ों को उखाड़ देना हटा देना या व्यक्ति के अंदर विरक्ति का भाव पैदा कर देना कि भाई अब मूड नहीं है काम करने का तो ये जो परिस्थितियां पैदा की जाती है ये भी तरंगों से पैदा होती हैं तो ऐसी तरंगों का जो प्रयोग किया जाता है ये विरक्ति के लिए किया जाता है या व्यक्ति के मन में उदासीनता का भाव लाने के लिए किया जाता है इस प्रक्रिया को उच्चाटन कहते हैं स्तंभन स्तंभन वो है कि इंसान सब कुछ है मेंटली फिजिकली एकदम फिट है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं दे पा रहा तो वह रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रहा क्योंकि हमारे मस्तिष्क के अंदर से निकलने वाले जो रसायन है जो रिजल्ट देने में हमारी इंद्रियों को डायरेक्शन देते हैं हम उन रसायनों को अपने वाइब्रेशन से अपने कंपन से रोक देते हैं और जब हम उनको अपने वाइब्रेशन और कंपन से रोक देते हैं तो उस स्थिति में मनुष्य के अंदर योग्यता क्षमता प्रतिभा शारीरिक मानसिक सब कुछ होती है लेकिन रसायनों का स्राव बंद हो जाता है तो उस क्रिया को हम स्तंभन क्रिया कहते हैं इसी तरह विध्वंसन व्यक्ति किसी का सर्वनाश कर देना जैसे कि विक्रमादित्य के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो किसी भी राज्य पर आक्रमण करते थे तो उनके आक्रमण के लिए जब वो सेना लेकर उज्जैन से चलते थे तो उससे पहले ही उस राज्य में भुखमरी आ जाती थी ये बाढ़ आ जाती थी या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाती थी कि इनके पहुँचते पहुँचते तक आधे से ज़्यादा राज्य अपने आप स्वतः समाप्त हो जाता था युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी इसलिए विक्रमादित्य ने कभी कोई भी युद्ध नहीं किया उनके कल्पना मात्र से वहाँ पर उस राज्य में उस जगह के लोग सरेंडर करते थे और वह जो क्रिया है वह विध्वंसन क्रिया के अंतर्गत आती अब हमारा ये जो मस्तिष्क है इस मस्तिष्क के अंदर एक करोड़ सेल्स एक साथ एक्टिव होती है हर समय निरंतर एक्टिव रहती है तभी हम सोचते हैं समझते हैं और रात में जब सोते हैं तो जो हमें स्वप्न भी दिखते हैं तो उन्हीं सेल्स के फ्यूजन से दिखते हैं हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स के अंदर फ्यूजन होता है उस फ्यूजन से हमें रात के स्वप्न आदि दिखाई देते हैं ये हमारे मस्तिष्क का एक वैज्ञानिक स्वरूप है इसमें किस तरह हमारे वैज्ञानिकों ने इसका क्या वर्गीकरण किया है कैसे किया है उसका ये एक डायग्राम है इसके बीच में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम यहाँ इंगित करना चाहते हैं पीनियल ग्लैंड ये पीनियल ग्लैंड ही एक ऐसा ग्लैंड है जिस ग्लैंड के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा हमारे ब्रेन के अंदर से दस लाख तरह के निकलने वाले रसायन को नियंत्रित करती है 
और अगर आपने इस पीनियल ग्लैंड पर अपना नियंत्रण कर लिया तो आपके ब्रेन के अंदर से जो भी रसाव हो रहा है उस रसाव को आप नियंत्रित कर लेते हैं और जब उस रसाव को आप नियंत्रित कर लेते हैं तो उस स्थिति में आपको वो सारे परिणाम मिलने लगते हैं जो परिणाम आप चाहते हैं ये जीवनी शक्ति हमारे नाभि में होती है और जब जीवनी शक्ति का हम चक्र ये बना लेते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कि हमने अपने अंदर चक्र जागृत कर लिए हैं ये आठ चक्र होते हैं तो जब हमारी जीवनी शक्ति यहाँ से पूरा इधर से चलना शुरू करती है और इस तरह पूरा घूम करके नीचे आती है नाभि तक और ये चक्र जिस समय हमारा जागृत हो जाता है उस समय सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो मिलती है वो पीनियल ग्लैंड को मिलती है और जो पीनियल ग्लैंड है जब ये जागृत हो जाती है तो हम वह सब कुछ कर सकते हैं इस प्रकृति में जो आम व्यक्ति नहीं कर सकता और ईश्वर के जो चमत्कार कहे जाते हैं जैसे राम ने ये चमत्कार किया कृष्ण ने ये चमत्कार किया वो सारे चमत्कार उस समय होने लगते हैं जब आपके पीनियल ग्लैंड के अंदर जीवनी ऊर्जा का चक्र पूरा हो जाता है ये उसका एक छोटा सा स्वरूप है और हमको कुछ नहीं करना है बस सिर्फ अपने मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्र चक्र तक ऊर्जा का सीधा संचालन कर देना है इस संचालन करने से हमारे अंदर वह सारे कंपन वह सारी चीज़ें संतुलित हो जाती हैं जो हमें अपने विकास के लिए या अपने आसपास के वातावरण के विकास के लिए आवश्यक हैं और उसके द्वारा हम अपना भी भला कर सकते हैं और आम समाज का लोगों का भी भला कर सकते हैं अब मंत्र के विषय में दो चार चीज़ें हैं महत्वपूर्ण जो मैं बताना चाहता हूँ कि मंत्र शक्ति इस इस सृष्टि की महाशक्ति है मतलब कि फार्मूलेज जो हैं जो फार्मूला हैं काम करने के वह फार्मूले अगर आपको मालूम है जैसे केमिस्ट्री में अगर आपको फार्मूला मालूम है मैथ में अगर आपको फार्मूला मालूम है तो आप अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो सॉल्यूशंस निकाल सकते हो उसी तरह मंत्र शक्तियों में जो फार्मूले हैं यह अगर आपको मालूम है तो आप हर समस्या का समाधान कर सकते हैं क्योंकि यह मंत्रों के अंदर छिपे हुए फार्मूले ही महाशक्ति हैं मंत्र एक हथियार है गलत मंत्र का चयन आपका विनाश कर सकता है जैसे हथियारों का प्रयोग करने में हथियार कभी कभी आपको नुकसान करते हैं उसी तरह गलत मंत्र का चयन आपका भी नुकसान करता है आपकी जीवनी ऊर्जा का भी क्षय करता है मंत्रों के चयन के साथ साथ उसकी उपासना पद्धति का भी अवश्य पालन करना चाहिए क्यों क्योंकि जब मंत्र का आप जाप करते हो या मंत्र का तांत्रिक प्रयोग करते हो तो आपके शरीर में एक विशेष तरह का कंपन शुरू होता है और वह विशेष तरह का कंपन बर्दाश्त करने की क्षमता जो हमारे इंद्रियों में है जो हमारे शरीर में है उसकी एक सीमा है उस सीमा से अधिक जब भी कंपन होगा तो हमारी नसें फट जाएंगी इसीलिए देखिए बहुत ज़्यादा जो लोग साधना करते हैं और वो सामर्थ्य नहीं होता तो उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ हो जाता है ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाती है तो क्या है ब्रेन के अंदर की नर्व्स के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन वो या तो ब्लॉक हो जाता है या नशें ब्लॉक कर या नशें फट करके वो ब्रेन हेमरेज हो जाता है उन लोगों को क्यों हो जाता क्योंकि वह उस ऊर्जा को बर्दाश्त करने की उनमें क्षमता नहीं होती जिस ऊर्जा को वह प्रयोग कर रहे होते हैं तो इसलिए हमेशा उपासना पद्धति मंत्र के चयन के अनुसार होनी चाहिए और व्यक्ति में वह सामर्थ्य होना चाहिए कि वह मंत्र के उस कंपन उस ऊर्जा को बर्दाश्त कर सके अगर वह उससे ज्यादा शक्ति का प्रयोग कर रहा है जो उसकी क्षमता है तो निश्चित रूप से यह उसके लिए अपने लिए घातक होगा इसी तरह यथाशक्ति मंत्र का जाप स्वयं करना चाहिए लोग कहते हैं पंडित जी से करा लीजिए ये वो करा लीजिए अगर आपके अंदर समय है सामर्थ्य है तो मंत्रों का जाप व्यक्ति को स्वयं करना चाहिए किसी अन्य से नहीं कराना चाहिए और मंत्र जाप के समय मंत्र के अनुरूप व्यक्ति को अपने आहार विहार और विचारों को भी संयमित करना चाहिए अगर आपके आहार विहार विचार संयमित नहीं है तो आप किसी भी अच्छे से अच्छे मंत्र का जाप करेंगे आपको वो रिजल्ट कभी प्राप्त नहीं होगा जिस रिजल्ट की कामना से आप उस मंत्र का जाप कर रहे हैं निष्कर्ष क्या निकला कि मंत्र की कंपन शक्ति से शारीरिक रसायनों में परिवर्तन होता है और वह शारीरिक रसायनों का परिवर्तन आपका सब कुछ बदल सकता है आपके भविष्य भाग्य और आ, सारी चीज़ों को जिन्हें आप अपने जीवन में बाधा महसूस करते हैं उन सभी बाधाओं को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकता है ये निष्कर्ष है इसका